আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলা আমার প্রাণের ভাষা বিরল ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝ দিয়ে আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার অভূতপূর্ব সম্মান আমাদের সকল কাজে ও যোগাযোগে আমরা যদি বিশুদ্ধ বাংলা চর্চা করতে পারি তবেই দেয়া হবে ভাষার যথাযথ সম্মান যথার্থ হবে ভাষা শহীদদের আত্মদান আজ থেকে আনুমানিক শত বছর আগে রবি ঠাকুর বলেছিলেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন এই পঙ্ক্তিগুলো ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে তাল মেলাতে ইংরেজিকে বাংলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতাকে কবিগুরু ভৎসনা করেছেন নিজেকে সমৃদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক ভাষা সহ অন্যান্য ভাষা অবশ্যই শিখবে তবে বাংলাটা আমরা শিখব পরম মমতায় নিবিড় ভালোবাসায় বুঝতেই পারছো বাংলা ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে আমরা শুরু করছি নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয় আজ আমরা প্রথম ক্লাস দেখব বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি এর মাধ্যম ও উপকরণ পৃষ্ঠা এক ও দুই চলো শুরু করি আজকের ক্লাস এই অধ্যায়ে আমরা দেখব বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি এর এক দশমিক এক এখানে রয়েছে মাধ্যম ও উপকরণের ব্যবহার এই অধ্যায়টা পড়তে হলে আমাদের আগেই জানা দরকার যোগাযোগ বলতে কি বুঝি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিকভাবে আদান প্রদান হলো যোগাযোগ অর্থাৎ দুইটি পক্ষ থাকবে তাদের মধ্যে যে ভাব বিনিময় হবে আদান প্রদান হবে সেটাই যোগাযোগ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যোগাযোগ বলতে আমরা একে অপরের সাথে ভাবের এবং তথ্যের আদান প্রদানকে বুঝি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে যোগাযোগ বলতে বোঝায় কোনো কিছু জ্ঞাত করা প্রদান করা এবং অংশগ্রহণ করা চলো আমরা একটা মডেল দেখে নিই এখানে লক্ষ্য করো বাম পাশে রয়েছে প্রেরক ডান পাশে রয়েছে প্রাপক প্রেরক যে প্রেরণ করে প্রাপক যে পায় এর মাঝে রয়েছে বার্তা যেটা সে প্রেরণ করলো আর সেটা কি মাধ্যমে প্রেরণ করলো সেটা রয়েছে এখানে মাধ্যম এছাড়া ফিডব্যাক রয়েছে অর্থাৎ প্রেরক যে বার্তা প্রেরণ করলো প্রাপক সেটা বুঝতে পারলো কিনা সেটার ফিডব্যাক যদি প্রাপক সাপোর্ট দেয় যে আমি বুঝতে পেরেছি তাহলেই যোগাযোগটা কার্যকর হবে চলো এখন আমরা জেনে নিই যোগাযোগ সম্পর্কে আমাদের পাঠ্যপুস্তক আমাদেরকে কি বলতে চেয়েছে বা কি বোঝাচ্ছে এখানে বইয়ের পাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করি আমরা এখানে পড়ে দেখি এখানে কি বলেছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করি বিভিন্ন মাধ্যমে এই যোগাযোগ সম্পন্ন হয় মাধ্যম অনুযায়ী যোগাযোগের উপকরণও নানা রকম হয়ে থাকে তারপরে কত বলেছে যে যোগাযোগের মাধ্যম আমরা যে যোগাযোগ করে থাকি যোগাযোগের মাধ্যমটা কি সেটা আমরা এবার জানবো এই মাধ্যমটা কত প্রকার এখানে দেখো এখানে আছে যে যোগাযোগের মাধ্যম একটা হলো প্রত্যক্ষ মাধ্যম আর একটা লিখিত মাধ্যম আর একটা হলো যান্ত্রিক মাধ্যম দেখি এখানে কি লিখেছে নিচের যোগাযোগে তিনটি মাধ্যম দেখানো হলো তুমি কি উদ্দেশ্যে কার সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ করে থাকো তার একটি একটি করে উদাহরণ দাও তো এখানে প্রত্যক্ষ মাধ্যম দেওয়া আছে যখন কারোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করি তারপর এখানে দেওয়া আছে যে কি উদ্দেশ্যে কার সঙ্গে যোগাযোগ করি এখানে আমরা লিখতে পারি যে কোনো কিছু না বুঝলে তা বোঝার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি এটা একটা প্রত্যক্ষ মাধ্যম তারপর রয়েছে লিখিত মাধ্যম লিখিত মাধ্যমে রয়েছে যে যখন লিখে যোগাযোগ করা হয় যেমন এখানে আমরা লিখতে পারি যে আত্মীয় কেমন আছে তা জানার উদ্দেশ্যে যখন আমরা আত্মীয়কে কি করি চিঠি লিখি সেটা আমাদের লিখিত মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে থাকে ঠিক একইভাবে পরে রয়েছে যে যান্ত্রিক মাধ্যম যান্ত্রিক মাধ্যম যখন যোগাযোগ যোগাযোগে যন্ত্রের ব্যবহার হয় তো আজকের পাঠ কি তা জানার উদ্দেশ্যে বন্ধুকে টেক্সট করি এটা 
যন্ত্র ব্যবহার করি অর্থাৎ মোবাইল ব্যবহার করি অথবা কম্পিউটার ব্যবহার করি এখানে যন্ত্র ব্যবহার করি তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে যোগাযোগের উদ্দেশ্য যেটা ছিল যে যোগাযোগের উদ্দেশ্য দক্ষিত যোগাযোগের মাধ্যম যোগাযোগের মাধ্যম তিন ধরনের প্রত্যক্ষ মাধ্যম লিখিত মাধ্যম এবং যান্ত্রিক মাধ্যম এই মাধ্যমে যোগাযোগ যেভাবে যোগাযোগ করা হয় সেই বিষয়ে আমরা জেনেছি কি উদ্দেশ্যে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবো সেই বিষয়টা আমরা লিখেছি এরপর রয়েছে যোগাযোগের উপকরণ উপকরণ মানে কি জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা যোগাযোগ করে থাকি এখানে লেখা আছে যে নিচে যোগাযোগের মাধ্যম এবং এই মাধ্যমে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা দেখানো হলো এর মধ্যে যেসব উপকরণ তুমি ব্যবহার করো তা ডানের কলামে লেখো একইভাবে আমরা এখানে যোগাযোগের মাধ্যমের মধ্যে দেখে দেখছি যে প্রত্যক্ষ মাধ্যম তারপর পরোক্ষ মাধ্যম এখানে আমরা উপকরণ লিখব ওখানে আমরা লিখেছিলাম মাধ্যম এখানে আমরা লিখব উপকরণ তো যোগাযোগের উপকরণ যেমন প্রত্যক্ষ মাধ্যমে যোগাযোগের উপকরণ কি হতে পারে বাক প্রত্যঙ্গ কান হাত আঙ্গুল চোখ ইশারা সংকেত ইত্যাদি তো এখানে বলছে যে কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করি যেমন ইশারায় কথা বলার জন্য হাত চোখ ব্যবহার করি তারপরে লিখিত মাধ্যম কাগজ কলম পেন্সিল বই ব্ল্যাক বোর্ড হোয়াইট বোর্ড পত্রিকা দেয়াল পত্রিকা ছবি ইত্যাদি তো এখানে আমি আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দিতে পারি যে যেমন গণিত করার জন্য গণিত করার জন্য বোর্ডে বোর্ড বোর্ডে যখন লেখা হয় তখন বোর্ড এবং মার্কার বা চক ব্যবহার করে থাকি এটা আমাদের লিখিত মাধ্যমের উপকরণ এরপরে দেখো রয়েছে যে যোগাযোগের মাধ্যমে যান্ত্রিক মাধ্যম যান্ত্রিক মাধ্যমে কি উপকরণগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন মোবাইল ফোন কম্পিউটার ল্যাপটপ মাইক্রোফোন লাউড স্পিকার মাইক হেডফোন রেডিও টেলিভিশন অডিও তারপরে রেকর্ডার অডিও রেকর্ডার ক্যামেরা স্ক্যানার ইত্যাদি এই উপকরণগুলো ব্যবহার করি এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি যেমন বন্ধুকে টেক্সট করতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করি তাই না এখানে উপকরণটা মোবাইল ফোন তো না ওই বিষয়গুলো এখানে আবার একটু সামারি করে দিয়েছে যে যোগাযোগের মাধ্যমে উপকরণ যোগাযোগ মানে দুইজন বা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় আমরা প্রধানত দুটি কাজ করি নিজের চিন্তা অনুভূতি চাহিদা প্রকাশ করি এবং অন্যের চিন্তা অনুভূতি চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি যে সব কাজের জন্য আমরা যেসব উপ উপায় অবলম্বন করি সেগুলোকে বলা হয় যোগাযোগের মাধ্যম নিচে যোগাযোগের তিনটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো প্রত্যক্ষ মাধ্যম প্রত্যক্ষ মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক পক্ষ বলে এবং অন্য পক্ষ শোনে এক্ষেত্রে গলার স্বর কথার সুর ইশারা অঙ্গভঙ্গি তাকানোর ধরন ইত্যাদি দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লিখিত মাধ্যম লিখিত মাধ্যমে আছে যে লিখিত মাধ্যমের মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেখা ও পড়ার কাজটি মুখ্য এ ধরনের যোগাযোগের নমুনা চিঠিপত্র সাহিত্য নোটিস ব্যানার মোড়ক বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি পোস্টার ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড সাইনবোর্ড প্রতিবেদন অ্যাসাইনমেন্ট পত্র পত্রিকা সবই ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপরে দেখো যান্ত্রিক মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে যে যান্ত্রিক মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যন্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় এ ধরনের যোগাযোগের নমুনা এস এম এস ইমেইল অনলাইন মিটিং অডিও ভিডিও কল সিনেমা ইত্যাদি কখনো আমরা শুধু একটি মাধ্যমে যোগাযোগ করি কখনো একই সঙ্গে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় যেমন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগের সময়ে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং লিখিত যোগাযোগ এই দুটি মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তার তারপরে আছে যোগাযোগ করার সময় আমরা নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে থাকি কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করি সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব এখানে রয়েছে যে প্রত্যক্ষ উপকরণ সরাসরি কথা বলার সময় প্রত্যক্ষ উপকরণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয় যেমন বাক প্রত্যঙ্গ কান হাত আঙ্গুল চোখ বিছাড়া সংকেত ইত্যাদি আর ঠিক লিখিত উপকরণে আমরা যে উপকরণগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হলো কাগজ কলম পেন্সিল বই পত্রিকা দেয়াল পত্রিকা ব্ল্যাক বোর্ড হোয়াইট বোর্ড ইত্যাদি যান্ত্রিক উপকরণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সকল যান্ত্রিক যন্ত্র ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যবহৃত হয় যেমন মোবাইল ফোন কম্পিউটার ল্যাপটপ মাইক্রোফোন লাউড স্পিকার মাইক হেডফোন রেডিও টেলিভিশন অডিও রেকর্ডার ক্যামেরা স্ক্যানার ইত্যাদি তো এখানে আমরা এই আজকের এই যে ক্লাসটা এই ক্লাসটা থেকে আমরা জেনেছি যে যোগাযোগ কাকে বলে যোগাযোগ বলতে আমরা কি বুঝি তারপরে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কি এবং যোগাযোগের উপকরণগুলো কি এই বিষয়টা জেনেছি তোমাদের কাছে আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন সেটা হলো যে এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
আমরা আজকে যে যোগাযোগটা করছি অর্থাৎ আমি যে তোমাদের একটা ক্লাস দিচ্ছি তোমরা ক্লাসটা দেখছো যারা ক্লাসটা দেখছো তাদের সাথে আমার কি উপায়ে যোগাযোগ হচ্ছে এটা তোমরা অবশ্যই এই উত্তরটা লিখে পাঠাবে এখানে আমরা কোন মাধ্যম ব্যবহার করছি এবং কোন উপকরণগুলো ব্যবহার করছি সঠিক উত্তরটা কমেন্টস অবশ্যই তুমি লিখে জানাবে তো আজকে পর্যন্তই ভালো থাকো আগামী ক্লাসে আমরা যোগাযোগের মাধ্যম উপকরণ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবো ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকো সবাই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম